là mùa thu Hà Nội là bài hát được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Tô Như Châu. Một điều rất đặc biệt đó là cả nhà thơ và nhạc sĩ của tác phẩm này đều chưa từng đặt chân đến Hà Nội khi ca khúc ra đời. Có lẽ vì vậy mà dù biết rằng tháng 8 là sang thu nhưng cả hai người nghệ sĩ đều tự hỏi lá vàng đã có rơi chưa. Thật ngẫu nhiên khi mà cả hai nơi Cách nhau đến cả một đại dương lại có cùng chung khoảnh khắc sang mùa. Nơi miền đông bắc nước Mỹ xa xôi đang vào độ chớm thu, Hà Nội thì đang ở những ngày cuối cùng của mùa thu. Nếu hỏi một ai đó rằng điều gì đặc biệt nhất của mùa thu Hà Nội, thì cho dù đã xa mấy mươi năm, họ vẫn có thể nói ngay rằng Đại phúc mùa thu Hà Nội là cây cối, để là nó, nó, nó ở ở cái giai đoạn chuyển mùa bắt đầu là 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 à, có mà những cái cảnh để lá vàng đây nó 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 cũng thay vì những cái trang xứ khác thì có mùa lá đỏ chẳng hạn thì bên đây là lá vàng nhưng mà nó không có theo trụ tới cái độ mà giống như Hàn Quốc hay ở những cái xứ lạnh khác mùa thu Hà Nội mềm như ngọn cỏ ướt trong buổi sớm mai thêm với cái lạnh xe xe dễ làm cho người ta co tròn trong những nỗi nhớ những nỗi niềm riêng mỗi một người sẽ cảm nhận yêu và nói về mùa thu Hà Nội bằng ngôn ngữ và cảm xúc của riêng mình. Khi đó thì ai cũng bỗng dưng trở thành người nghệ sĩ. Ai đã từng có kỷ niệm với những cơn gió heo mây, với tiếng lá vàng khô rơi khe khẽ, với mùi hoa sữa nồng nàn hay mùi hương ngọc lan thoang thoảng trong đêm, thì sẽ biết mùa thu Hà Nội đẹp nhất là những ngày cuối cùng trước khi chuyển sang đông. Nhạc sĩ Phú Quang Người chọn mùa thu Hà Nội làm người tình cho các ca khúc của mình nói rằng ông yêu Hà Nội vì như thế và ông luôn quay về Hà Nội vào những ngày cuối thu. Ta nghĩ là về chị là ở Hà Nội thì mùa thu nó là cái mùa mà nó đẹp nhất trong năm. Và nhất là những ngày cuối thu đầu đông ở Hà Nội có khoảng độ trình độ 20 ngày và trước khi đến mùa đông thì mùa thu hà nội nó cũng rất đẹp và ở trên cả cái nước việt nam là lá là không đâu có mùa thu đẹp như thế cái mùa thu hà nội đẹp nhất là những ngày cuối cuối thu đầu đông là người có người bạn tôi với anh thu hoạch có viết câu sau này tôi có viết một bài hà nội và em khi thu chớm đông sáng mà anh viết một câu rất hay này thu rất thật thu là khi chớm đông sang ở Hà Nội là như thế, đó là mùa thu là thật thu nhất, đấy là khi mà bắt đầu chớm mùa đông sang rồi. Không phải chỉ riêng nhạc sĩ Phú Quang là người Hà Nội mới yêu mùa thu và dành hết không gian mùa thu cho các sáng tác của mình. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng chia một phần tình yêu của mình cho những ngày cuối thu Hà Nội. Ông băn khoăn không biết vì nỗi nhớ gió thu cuối mùa hay vì nỗi nhớ một ai đó đã níu chân ông. Bởi vì mùa thu tôi ở lại Hà Nội mùa thu Hà Nội Oh, 
nội mùa thu Hà Nội gió xôn xao con đường xôn xao cho tôi một phố cha mùa thu Hà Nội đến và đi rất nhanh nhưng cũng đủ để níu chân người đi xa làm vương vấn người ở lại chỉ có Hà Nội mới có một mùa thu nao lòng đến thế thì ở Việt Nam thì chỉ có Hà Nội chứ không mùa thu thôi Sài Gòn thì chỉ có mùa nắng và mùa mưa nhưng mà Hà Nội á thì nó có đủ bốn mùa <cười> Nên ta có, chỉ có Hà Nội mới có mùa thu bởi vì lý do tại sao không ít ra biết gì mùa mùa đó mùa thu mùa đấy, chỉ mùa nắng mùa mưa đây mưa Sài Gòn nắng Sài Gòn Sài Gòn hai mùa mưa nắng có thể vì vậy mà những bài hát về mùa thu làm mềm lòng người Hà Nội bao nhiêu thì cũng gây vương vấn cho người Sài Gòn bấy nhiêu à, cảm giác thì thứ nhất là nếu mà ở, ở góc độ là một người Sài Gòn thì mình sẽ tò mò nếu mình chưa đi Hà Nội thì mình sẽ có cái sự tò mò mình mình, mình không biết là nó có đẹp như vậy không nó có nó giống vậy không mà sao phải viết hay quá à, khi mà mình có có cái sự tò mò thì mình 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 cũng đến mình tìm hiểu có cái dịp đi Hà Nội mình tìm hiểu thì mình thấy rằng đúng là mùa thu ở Hà Nội thật là đẹp khi những cơn mưa trắng mặt hồ chìm trong tình em mùa thu dịu dàng đêm dài dần trôi cùng ngàn khao khát nghe mưa xa theo từng bước chân qua nghe tình yêu thức dậy từ môi và mắt anh hôn em ngoài phố đêm nơi anh đèn chờ sang chờ tôi từng hàng cây bé nhỏ dường như đám say ngàn dân ta bên nhau nhưng nèo đường mơ hồ sương khói lặng im em nghe thầy phố thờ bằng tiếng gió heo may khi những cơn mưa trắng mặt hồ ta chìm trong tình em mùa thu dịu dàng mùa thu hà nội đẹp nhưng buồn do nên chính phú quang người đã chìm trong tình em dịu dàng khi cơn mưa trắng mặt hồ mùa thu cũng đôi khi tự hỏi những chiếc lá vàng cuối mùa thu ấy có phải là do mùa thu em ru gì lời ru cho đan đã nuôi tật nguyện vết sẹo thời gian em ru gì lời ru cho biển khơi biển khơi biết bao giờ ngừng lặng tôi muốn nói với, với mọi người rằng người bạn tôi là không có những cái cuộc chia ly thì có thể là lỗi là của anh hoặc là của em mà cũng có khi là lỗi của cả hai người Ừ. Nhưng còn có những cuộc chia ly mà không ai có lỗi cả Đấy là hoàn cảnh Xuân hạ, thu đông Mùa nào cũng có cái đẹp riêng của đất trời Nhưng có lẽ chỉ có mùa thu 
và chỉ mùa thu Hà Nội mới có thể làm cho cả người đi xa và người ở lại gửi về đó một chút tình riêng của mình. Bay sân cầm nhỏ vũ cắn mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng có đường nhỏ trả lời cho tôi Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội nhớ đến một người để nhớ